guys, welcome to my vlog. We're going to do a banana smoothie chi with chia seed. So first, we're going to put the banana <laughs> sa container or dun sa blender. So, ayan. Isa lang for the meantime. And then, lagyan natin siya ng Nestle Cream. Guys, I'm not using any sugar here. Nestle Cream lang talaga yung ginagamit ko. So, for this, gumamit ako ng 8 tablespoon. I'm using a measuring um, spoon. This is 1 tablespoon times 8. Kayo, bahala kayo kung anong gusto nyo. Kahit naman ano, pwede. Siguro, mas sobrang lalapot or lalablaw lang siya. Depende dun sa ilalagay niya. So, ayan, last. So, takpan na natin siya and then ilagay natin siya sa blender. I bought this from Lazada. Around 400 pesos. And then, yan, guys. Um, kung napansin nyo, dumami siya kasi dinagdagan ko siya ng one banana. So, two bananas na siya. And then, ilalagay ko na yung chia seeds. It's pre-soak. Or, nababad ko na siya for 15 minutes. And then, isasama ko siya ulit dun sa container or dun sa mixture para i-blender ulit. Pero, saglit lang. Para lang talaga maghalo-halo siya. So, ayun guys. Diba, napansin nyo, hindi ako gumamit ng kahit anong sugar or milk. Kasi, yung banana, uh, matamis na siya. So, pag nilagyan mo siya ng Nestle Cream All or All Purpose Cream, malapot siya. And then, may lasa na talaga siya. As in, no artificial flavor. And then, from the chia seeds, meron na yung protein and high in fiber. So, the best to for breakfast or dessert. So, ayan guys. Tapos na, ilagay na natin siya sa ref. And then, this are the ingredients and procedure. So, kung gusto nyo ulitin sa bahay or anywhere, ito na siya. So, next guys, we're going to do the quinoa with kimchi or fried quinoa with kimchi. So, with our pan, ilagay natin yung ating unsalted butter para mag-grease yung pan natin. Pasensya na guys, medyo mainit yung pan, pero dapat medium heat lang siya para hindi ganun mas kunod yung butter. And then, kapag okay na yung butter, in-nex naman natin ang ating olive oil. 1 tablespoon. Ayan, pasensya na talaga. Guys, itong recipe na to, isa to sa mga nare-request ng friends and office mate ko para makita nila kung paano ko ginagawa yung baon ko. So, ito na, ipapakita ko din sa inyo. And guys, with our pan, inex naman natin yung ating kimchi. So, yung kimchi, niluluto ko siya sa butter and olive oil. And then, para lumabas yung juice niya. So, bahala kayo kung gano'ng kadaming kimchi yung ilagay nyo. So, for now, eto muna kasi tinatansya ko lang naman. Medyo ini-squeeze ko yung kimchi para lumabas yung juice niya o your anghang and asin niya. At sumama dun sa oil. Ayun guys, by the way, I'm using the Bambi kimchi. Um, para sa akin, 3 uses to or tatlong note na yung ginagawa ko dito. And next naman natin yung egg. Ilalagay na natin yung egg. By the way guys, this is scrambled egg without salt. Yan. Para yung egg, ang magiging lasa niya is lasa siyang kimchi. Yan. Hinahalo-halo natin yung egg para makuha niya yung 
juice na nilabas ng kimchi na nasa oil and butter. Parang creamy din siya. So, ayan guys. For our next, lalagyan ko siya ng mushroom. So, I'm using a jolly mushroom. Yung cut na siya. Kayo, bahala naman kayo kung ano pang gusto nyo ilagay. Pero, para sa akin, uh, mushroom yung ilalagay kayo ko. Kasi, hindi masyadong lumalaban yung lasa niya sa kimchi. Mangingibabaw pa rin yung kimchi. Pero, nadadagdaga ng other texture yung food natin. So, ayan. Ihahalo din natin siya sa ating kimchi para makuha niya din yung lasa. Ayan ko siya ng pinch of salt. Onti lang. Ayan. And then, after ng salt, syempre, lalagay na ng pepper. Guys, recycle. And then, dahil may ilig ako sa maanghang, maglalagay ako ng cayenne pepper. Or cayenne pepper. Whatever. Ayan. Para mas maanghang pa siya. So, ayan guys, okay na yung um, niluto natin. Ilalagay na natin yung ating quinoa. I'm using the tricolor quinoa. Ayan, meron siyang white, red, and black. Pwede kayong umorder nito sa akin. I'm a um, reseller ng Green Tummy. Pwede kayong mag-message sa Facebook ko. Nasa um, description box. So, for this recipe, I'm going to use 4 tablespoon of um, tricolor quinoa. Ayan. And then, hahaluin natin siya para yung lasa ng kimchi sumama din siya sa quinoa. So guys, for this recipe, pwede naman kayo gumamit ng rice. Pero dahil medyo healthy-healthy and diet na ako, quinoa yung ginamit ko kasi with it comes to calories, less than 40 calories, yung quinoa compared sa white rice. And then, mas mataas yung protein niya and high in fiber din siya na nakakatulong sa ating chan and sa ating katawan. Ayan, sa ating pagdagayat. So guys, sana nagustuhan nyo itong ginawa kong video na to para sa inyo. So don't forget to subscribe my channel. And then like kung nagustuhan nyo. I-share nyo na din sa mga friends nyo. And click the notification bell para every time na mag-post ako ng bagong video is mananotify kayo. So guys, be good. Bye-bye. Thank you for watching.